అయితే నరావతారం ఎత్తాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు నరావతారిగా రావాల్సిన అవసరం ఏంటి అన్న విషయం దగ్గరకు మీ దగ్గరకు వస్తాను దాన్ని కొంచెం అలా ఉంచుతాను ప్రస్తుతానికి అయితే అజూమ్ చేసుకుందాం నరావతారిగా ఆయన వచ్చాడు అని అజూమ్ చేసుకుందాం పర్వాలేదు కానీ రాలేదు ఆయన ఆయన వచ్చింది ఏమీ లేదు ఆయన వచ్చి చేసింది ఏమీ లేదు అసలు అదంతా కూడా అభూత కల్పన కేవలము కల్పితమైనటువంటి ఒక మైథాలజీ లేకపోతే ఒక మనసులో నుంచి పుట్టినటువంటి ఒక కథ అని అంటే దానికి సమాధానం ఏంటి అనిల్ గారు సార్ మంచి ప్రశ్న వేశారు సార్ అయితే నరావతారిగా వచ్చి ఆయన ఏం చేశారు అనే మీ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పే ముందు నేను బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి ఒక రెఫరెన్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నాను అది కొలస్సులకు రాసిన పత్రిక కొలస్సులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేనో వచనం నుంచి పదిహేడో వచనం దాకా ఒకసారి వినిపించాలనుకుంటున్నాను ఆయన పుట్టిన తర్వాత శరీరధారి అయి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు అనేది మనం సెకండరీ కానీ ప్రైమరీ విషయం అసలు ప్రైమరీ విషయం ఏం జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ద ఫస్ట్ బాన్ మొట్టమొదటి అంటే పుట్టే మొదటిగా పుట్టాడా సృష్టికి మొదటిగా పుట్టినవాడా ఎస్ ఓకే ఆది సంభూతుడని చెప్తున్నాను తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తూ ఏలయనగా ఆకాశం అందున్నవియు భూమి అందున్నవియు దృశ్యమైనవి గాను అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను సర్వమును ఆయన ఎందు సృజింపబడెను సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయన బట్టి సృజింపబడెను ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు సృష్టి కన్నా ముందుటి నుంచే ఉన్న ఆ డివినిటీ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ పుట్టడం ఏంటి మీరు ఇందాక అడిగిన దాన్ని రిఫర్ చేస్తూ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఆయన నిరాకారుడైన దేవుడికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఈ భూమి ఈ సర్వ సృష్టిలో కలిగినదంతా ఆయన వల్లే కలిగింది ఆయన సరే ఆయన మానవ శరీర శరీరంలో మళ్ళీ ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ మళ్ళీ నేను అక్కడికి వస్తాను ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడిగింది ఏంటంటే మరి యేసుక్రీస్తు వచ్చి చేసిన చేసినది ఏముంది తర్వాత అసలు అసలు ఆయన వచ్చాడా అనే ప్రశ్న సార్ వచ్చాడా అనే ఆ డౌటే ఒక కొంచెం నాకు ఎందుకో సారీ టు సే అది నాకు కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే చాలా కథలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు రాముడు వచ్చాడా అని అంటే హాస్యాస్పదంగా ఉండే అవకాశం ఏముంది దాంట్లో దానికి సమాధానం చెప్పాలి అవును వచ్చాడు అని అంటే ఫలానా ఫలానా ఎవిడెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పాలి కృష్ణుడు వచ్చాడు అసలు కృష్ణుడు పుట్టాడా అని అంటే ఏమున్నాయి ఏమి లేవు కదా అంటే లేవు అన్నట్లే ఉండాలి సో అలాగే క్రీస్తు వచ్చాడా అని అంటే సమాధానం చెప్పుకోవాలిగా మీరు యేసు క్రీస్తుకి చారిత్రక ఆధారాలే కాకుండా పురావస్తు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి సార్ యేసు క్రీస్తుకి చారిత్రక ఆధారాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చారిత్రక ఆధారాలు అనుకుంటే చారిత్రకంగా ఉన్న ఆధారాలు చరిత్రకారుడు మొట్టమొదట నేను ఏం చెప్తానంటే కొత్త నిబంధన కాలంలో లూకా గారు మన సెయింట్ లూక్ అపోజ్ మన సెయింట్ లూక్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ హిస్టారియన్ నంబర్ వన్ హిస్టారియన్ ఆఫ్ దాట్ పీరియడ్ ఆయన చేసిన రికార్డింగ్స్ ఒక్కొక్క రికార్డింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ కాలంలో ఆ రాజు ఏలుబడిలో ఇన్ని రో ఎన్నో రోజు మళ్ళీ ఇదే టైం అప్పుడు ఇంకొక దేశంలో ఈ రాజు ఉన్నాడు ఈయన ఏలుబడిలో ఇంతకాలం గడిచింది మళ్ళీ కింద ఉన్న రాజ్యంలో ఈ కా ఈ రాజు ఇంత ఏలుబడి జరిగింది సో ఇలా తీసుకొస్తాడు ఆయన ఆయన స్ట్రీట్స్ గురించి చెప్పడమే కానీ రోడ్స్ గురించి చెప్పడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ సమయంలో ఉన్న నంబర్ వన్ హిస్టారియన్ చరిత్రకారుడు లూకా లూకా గారు ఆయన డాక్టర్ కూడా యునాని డాక్టర్ ఆయన ఆ డాక్టర్ కూడా అయి ఉన్న ఆ లూకా గారు హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ హ్యాజ్ రిటర్న్ గాస్పల్ అది నంబర్ వన్ ఎవిడెన్స్ నంబర్ టూ ఫ్లావియస్ జోసఫస్ ఫ్లావియస్ జోసఫస్ అనే మొదటి శతాబ్దంకి చెందిన ఆ చరిత్రకారుడు యేసుక్రీస్తు గురించి రాయడం అనేది అది మనకు కనపడుతుంది అది మళ్ళీ నాన్ క్రిస్టియన్ రైటింగ్ అది క్రిస్టియన్స్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అంతకన్నా ముందు మనం ఈ ఫ్లావియస్ జోసఫస్ అనే అతను ఎవరు అనేది ఒక రెండు ముక్కల్లో నేను చెప్పేస్తాను ఫ్లావియస్ జోసఫస్ ఆ కాలంలో నజరత్ అనే ఏరియాకి గవర్నర్గా ఉండేవాడు ఈ రోమా సామ్రాజ్యానికి తిరుగుబాటుదారుడుగా ఉండేవాడు తరువాత ఈ వెస్పాసియన్ సామ్రా చక్రవర్తిగా ఉన్న ఆ సమయంలో ఇతన్ని బందీగా తీసుకొని 
మరి బానిసగా పెట్టడం జరిగింది కానీ ఆ సమయంలో ఆయన ఒక ప్రవచనం చెప్పాడు జోసఫస్ ఏమని చెప్పాడంటే రాబోయే కాలంలో వెస్పాసియన్ చక్రవర్తి అవుతాడని సో వెస్పాసియన్ అక్కడ బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోతాడు చక్రవర్తి అవగానే ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి అంటే కొన్ని పనుల్లో ఇంకో పని ఏంటంటే ఈ జోసఫస్ని మాన్యుమెట్ చేసేసాడు అంటే దాస్య శృంఖలాల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేసాడు తర్వాత ఈ వెస్పాసియన్ వాళ్ళ కుమారుడే టైటస్ వీళ్ళందరూ ఫ్లావియన్ డైనాస్టీకి చెందిన వాళ్ళు సో వీళ్ళ డైనాస్టీకి చెందిన ఆ బిరుదు ఫ్లావియస్ అని ఏదైతే ఉందో గౌరవంగా ఈయనకి ఫ్లావియస్ జోసఫ్ అని ఈయనకి పేరు ఇచ్చారు ఫ్లావియస్ జోసఫస్ ఆ మొదటి శతాబ్దానికి చెందిన ఆ ఫ్లావియస్ జోసఫస్ జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి మనకి ఆయన రాసిన యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ ది యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ జ్యూస్ అనే పుస్తకంలో పద్ ఎయిటీన్త్ బుక్ చాప్టర్ త్రీ మూడవ అధ్యాయము మూడవ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ఆయన క్లియర్గా రాయడం జరిగింది ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ఏమి రాశారు అసలు ఏమి రాశారు ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ఎలా వర్ణించారో ఒకే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది అది నేను చదివి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐ కోట్ ఫ్రమ్ ది యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఏమంటే నౌ దేర్ వాజ్ అ దేర్ వాజ్ అబౌట్ దిస్ టైమ్ అనే చరిత్ర రాస్తూ నౌ దేర్ వాజ్ అబౌట్ దిస్ టైమ్ జీసస్ అ వైజ్ మ్యాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ బి లాఫుల్ టు కాల్ హిమ్ ఎ మ్యాన్ ఆయనని ఒకవేళ మానవుడు అని మనం పిలవగలిగితే ఆయన జ్ఞానవంతుడు ఫర్ హీ వాజ్ అ డూవర్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ వర్క్స్ అ టీచర్ ఆఫ్ సచ్ మెన్ యాజ్ రిసీవ్ ద ట్రూత్ విత్ ప్లెజర్ హీ డ్రూ ఓవర్ టు హిమ్ హీ డ్రూ ఓవర్ టు హిమ్ బోత్ మెనీ ఆఫ్ ద జ్యూస్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద జెంటైల్స్ హీ వాజ్ ద క్రైస్ట్ బోల్డ్గా చెప్తున్నాడు హీ వాజ్ ద క్రైస్ట్ అని చెప్తున్నాడు అక్కడ ఫ్లావియస్ జోసఫ్ ఈయనే క్రీస్తు and when pilat at the suggestion of the principal men amongst us had condemned him to the cross those that loved him at the first did not forsake him uh, for the appeared to for he appeared to them alive again the third day as the divine prophets had foretold these and 10000 other wonderful things concerning him in em cheptunnarante enno amazing వర్క్స్ జీసస్ చేశారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎన్నో వండర్ఫుల్ థింగ్స్ చేశారు అలాగే ఆయన కొన్ని వేల కార్యాలు ఈయన చేశారు మరి మా పితరులు అయిన వారు ఏదైతే మా ప్రాఫిట్స్ మా ప్రవక్తలు ముందే ఆయన గురించి రాసి పెట్టారో అది ఈయన గురించే రాశాడు అనే విధంగా కూడా మనకి కనపడుతుంది సో ఇంత సూపర్బ్ టెస్టిమోనీ మనకి ఒక హిస్టారియన్ చెప్తున్నాడు దట్ టు అ నాన్ క్రిస్టియన్ హీఈస్ అ లే వైట్ తర్వాత ఇంకా మనం ముందుకు వచ్చేస్తే జేమ్స్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ జేమ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతాడు జేమ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే జేమ్స్ బ్రదర్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఈస్ బిలీవ్ టు బి క్రైస్ట్ క్రీస్తు అనే అందరం నమ్ముతున్నాం కదా ఆ క్రీస్తుకి తమ్ముడుగా ఉన్న ఈ జేమ్స్ అని ఆ జేమ్స్ గురించి బుక్ నెంబర్ ట్వంటీ చాప్టర్ టూ హండ్రెడ్లో ది యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ జ్యూస్ అనే పుస్తకంలో ఈ ఫ్లావియస్ జోసఫస్ రాయటం జరిగింది జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ఒకే ఒక్క పారాగ్రాఫ్ రాశారు ఇతను అని అని అంటారు జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ఒకే ఒక్క పారాగ్రాఫ్ రాశారు అని అంటే ఆ కాలంలో క్రైస్తవ్యంపై మరి ఆ కాలం నుంచే దాడులు మొదలయ్యాయండి జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి రాయాలి రాయకుండా ఆయన స్కిప్ చేయలేడు ఎందుకంటే ఆయన ఒక అథెంటిక్ హిస్టారియన్ కాబట్టి ఎందుకంటే జీసస్ క్రైస్ట్ చనిపోయి మూడవ దినాన లెగిసి తర్వాత మళ్ళీ మే మే ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎంతమంది అయితే క్రైస్తవులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మెన్షన్ చేయాలి కదా వా హిస్టరీ రాస్తున్నప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి అసలు ఆయన ఎవరో తెలియ తెలియకుండా ఆయన గురించి రాయకుండా డైరెక్ట్గా క్రైస్తవుల గురించి రాస్తే హిస్టరీ అనేది ప్రజలకు అర్థం కాదు కాబట్టి హీ హ్యాస్ టు రైట్ అబౌట్ జీసస్ ఆ టైంలో రోమా ఈ సామ్రాజ్యం ఈ రోమా చక్రవర్తులు క్రిస్టియన్స్కి యాంటీగా ఉన్నారు ఎంత యాంటీగా ఉన్నారంటే నిరో చక్రవర్తి మనకు అపోస్తుల కార్యంలో దొరుకుతాడు ఈ నిరో చక్రవర్తి కాలం నుంచి ఆ తర్వాత వెస్పాసియన్ ఫ్లా ఫ్లావియస్ వెస్పాసియన్ ఫ్లావియస్ టైటస్ ఫ్లావియస్ డొమిషియన్ దగ్గర నుండి అంటే అక్కడ నుండి పంతొమ్మిది చక్రవర్తులు పంతొమ్మిది మంది చక్రవర్తులు ఈ మూడవ శతాబ్దం వచ్చేదాకా కూడా మరి రోమ్ నగరంలో కొలేసియం అనేది అది వెస్పాసియన్ కాలంలోనే కట్టడం మొదలైంది టైటస్ కాలంలో అది ఎండ్ అయింది సో ఈ కొలేసియం అనే ఆ స్టేడియంలో 
ఆదిమ క్రైస్తవులు ఎవరైతే ఉండేవారో వాళ్ళని పట్టుకొని పులులకి సింహాలకి ఎలుకు బంటులకి మేతగా వేస్తే ఈ రోమ రోమన్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి టికెట్లు కొనుక్కొని మరి ఈ క్రైస్తవులపై దాడులు జరుగుతుంటే వాళ్ళు టికెట్ కొనుక్కొని వినోదాత్మకంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఎంతోమంది హిస్టారియన్స్ చెప్పారు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు లేనప్పుడు మరి ఇంత హిస్టరీ రాదు కదా తర్వాత మనకి హిస్టారియన్స్ దగ్గర లేకపోతే ఆర్కియాలజిస్ట్కి చాలా బిళ్ళలు దొరికాయి బిళ్ళలు ఆ బిళ్ళలు యేసు క్రీస్తు యొక్క ఉనికి ఆయన స్థాపించిన క్రైస్తవ సమాజమే ఒక రుజువు అంటున్నారా రుజువు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రుజువు అండి ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు లేని ఇప్పుడు క్రీస్తు లేనిదే క్రైస్తవులు లేరు మరి క్రీస్తు ఒకవేళ మిత్ అయి ఉంటే ఇఫ్ హీస్ మిత్ ఇమ్మీడియట్ టైం తర్వాత క్రైస్తవులు పుట్టుకొని రారు కదా ఎందుకంటే ఈ మధ్య కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటే ఈ గవర్నర్ పాంటస్ పైలట్ మన పొంతు పిలాతు తర్వాత మరి మన టైబేరియస్ సీజర్ తర్వాత ఈ మన హేరోద్ హేరోదియన్ మన సామంతరాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కాలానికి ఇలా కథను అల్లి యేసుక్రీస్తు కథను అల్లి వీళ్ళు అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారా అనే విధంగా మాట్లాడారు ఎంతటి అబద్ధాలు ఒకవేళ అల్లినా ఇంత చారిత్రికత ఇంత పురావస్తు ఇన్ని పురావస్తు ఆధారాలు దొరకటం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఒకవేళ అల్లితే సరే ఒకవేళ అల్లారే అనుకుందాం మరి ఇన్ని వే ఇన్ని వేల మంది క్రైస్తవులు మొదటి శతాబ్దంలోనే దొరకరు కదా మొదటి శతాబ్దంలోనే ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఏం చెప్తున్నా అంటే కొన్ని బిళ్ళలు వాళ్ళు ఆ రోమ సామ్రాజ్యంలోని చక్రవర్తులు కొన్ని కొన్ని బిళ్ళలు అచ్చేపించారు వీళ్ళు ఎక్కడికన్నా పారిపోతే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి రోమా సామ్రాజ్యానికి అప్పగించాలి అని వాళ్ళకి ఆ టోకెన్స్ లాగా కాయిన్స్ వేసేవాళ్ళు ఆదిమ క్రైస్తవ్యం దగ్గర దగ్గర రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల నుంచి మూడు వందల సంవత్సరాల దాకా గుహల్లో ఉండి బతికారు వాళ్ళు గుహల్లోనే ఉండి బతికారు ఇవన్నీ పురావస్తు చారిత్రక ఆధారాలు కాదంటారా సో ఇంత చారిత్రికత మరి ఇన్ని పురావస్తు ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ మనం ఎన్ని విషయాలు చెప్తున్నప్పటికీ వాటిని బేఖాతరు చేసి ఖాతరు చేయకుండా మేము మాధవరంలోనే ఉంటాం జీసస్ ఈజ్ ఎమ్మెత్తు యేసు అనేవాడు లేడు 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 అనడం అది ఎంతవరకు సమంజసమో మరి 